హే హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ నిహార్ కవిదేశ్ సాంగ్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా మేమైతే మీ సపోర్ట్ వల్ల బాగుంటుంది దేని వల్ల చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మీరు కూడా మీ కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో హ్యాపీగా ఉండాలని మీరు అనుకున్న ప్రతి పని విజయవంతం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా బాగుంటుంది ప్రతిరోజు ప్రార్థిస్తున్నాం మన సబ్స్క్రైబర్స్లోనే కొంతమంది మీరు ఏం చేస్తుంటారు మీ జాబ్ ఏంటి అని ప్రశ్న ఎక్కువగా అడిగేవాళ్ళు ఆ ప్రశ్నకి వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసి ఉంటారు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ మీరు లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజా అని అడిగ అడిగారు వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాము చైతన్య ఆనందనం అంటే తినటం లేదు చైతన్య తినవా అన్నం తినవా ఎందుకు తినా చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్కూల్కి వెళ్ళి ఆడుకుంటా ఆడుకుంటా చెప్తే అయినదో చూడండి దెబ్బలన్నీ భలే ఆటలాడింది చూడు అక్క చూడు కొద్దిగా అంటే ఈ అమ్మాయికి ఓకేనమ్మా ఏం ఐటమ్ చెప్పండి మామిడికాయ పచ్చడి గోంగూర పచ్చడి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మా ఇంటి దగ్గర గోంగూర పచ్చడి దాంట్లో పంచుకోను ఏం చేతి డల్గా ఉంది రెండు మోకాలు చెప్పులు బాగా కొట్టుకున్నావు ఇంటికి వచ్చి ఆడుకోరా అంటే ఏనావు చూడరా నీకు ఎంత కావాలి వేసుకో నంచుకోనింది హలో మేడం గారు డాన్ ఏ తన కలుపుకోండి నాస్ ఇంట్లో చేయొచ్చు కదా షాప్కి వెళ్ళారు ఫ్రెండ్స్ ఆడికి పోయిన కూరగాయలు పోయారు బయట ఫుడ్ ఎక్కువ తినకూడదురా చేతిన్న అందుకు అమ్మ తీసుకోదు అర్థం చేసుకోవాలి నీకేం కావాలి వేసుకో ఎవరికి ఏం కావాలి తీసుకోండి నీకు మసాలాడు కావాలా చేతు ఏం కావాలి తీసుకో ఇంట్లో తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకొక ఆవిడే కష్ట తింటారు సర్లే అక్కడ చూసారు కదా చింటో నాన్న రి ఏం కావాలి తీసుకో పచ్చడి లాగా నంచుకోదు బాగుంటుంది శనివారం కదా ఎలా రేపు సండే కాబట్టి రేపు ఎగ్గు కోడి ఏదైనా ఓకేనా ఈరోజు శనివారం కాబట్టి ఉపవాసం తీసుకోండి బలవంతం ఏమి లేదు ఇది ఫ్రెండ్స్ శనివారం నైట్ అయితే మామూలుగా అయితే టిఫిన్ తింటాం ఇంక పిల్లలతో పాటు ఒక్కసారి మేము కూడా భోజనం చేస్తాం శనివారం ఒక్కొక్కరు తింటారు ఒక్కొక్కరికి అలాంటి పాటింపులు ఏముండవు ఒక్కొక్కరు ఉపవాసం ఉంటారు ఒక్కొక్కరు ఉండరు సరే కానీ ఎవరు ఇష్టాలు వాళ్ళవి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మా ఇంట్లో నైట్ డిన్నర్ అయితే గోంగూర పచ్చడి అందరికి నంచుకోవడానికి మసాలా వాళ్ళు మినపోడు పొడి చట్నీ మాదైతే లవ్ అండ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ప్రేమించుకోవడం జరిగింది తర్వాత పెద్దలు చెప్పి పెళ్లి కుదుర్చుకొని పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది అది ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది ఈరోజు హ్యాపీ ఫ్యామిలీ 
wife and husband love story mari length ekku lekunda short cut lo cheppestana aa endukante aa ye cheppina oka roju cinema tick ga cheppadam naaku alavatu kagapothe aa kodi gopu cheskoni venandi aa maamuluga maa maa love story lo changing lu jumping lu bomb blasting lu sumolu aye le friends రన్నింగ్ రేస్ లో ఏం లేవు ఒక్క నంబరు ఒక్క నంబర్ మిస్ వల్ల ఈ మిస్ నేను నా మిస్సెస్ గా చేసుకోవచ్చు వచ్చింది చేసుకోవచ్చింది కాదు చేసుకున్నాను ఒక్క నెంబర్ మిస్ అయింది అది కూడా నా మొబైల్ నంబరే అసలు ఎట్లా జరిగింది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు పిల్లలు పడుకున్నారుగా వాళ్ళ ముందు ఎందుకు లేచి స్టోరీ అంత చెప్పడం అని చెప్పేసి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వాళ్ళు పెద్ద తర్వాత వీడియో చూస్తారు ఊహో ఇదే మా అమ్మ నాన్న లవ్ స్టోరీ అని అనుకుంటారు పేద వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మిలుపుతున్నప్పుడు మనం చెప్పకూడదు వాళ్ళ ముందర కొన్ని కొన్ని చెప్పకూడదు అందుకోసం వీడియో మేము సపరేట్గా వేస్తున్నాం అది ఒక చల్లని సాయంత్ర వేళ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మాది ఒక లవ్ స్టోరీ పెట్టి సినిమా కాకపోయినా కనీసం ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకోవచ్చు మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్ అది కూడా మా ఛానల్ మా ఛానల్లో ట్రై చేస్తాం అదొక చల్లని సాయంత్రం వేళ ఆరు బయట కూర్చోన్నాను నా మొబైల్ నెంబర్లోనే ఒక నెంబర్ తీసేసి వేరే నెంబర్ కొడదాము చూద్దాం కాలు ఎవరు కలుపుతుంది అని చెప్పి అలా ట్రై చేశాను నేను అలా ట్రై చేయ ట్రై చేయంగానే ఆరు తెలియదు ఆ నెంబరు ఏందబ్బా ఎవరు ఎవరండి కాల్ చేశాను కాల్ చేసి హలో అన్నాను హలో అనండి వాయిస్ బాగుంది ఎవరండి మీరు ఎవరు కావాలి అనింది అండి అది మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పేరు చెప్పి మా ఫ్రెండ్ పేరు చెప్పి అడిగాను కాదు కాదు రాంగ్ నెంబర్ నేను పెట్టేసింది తర్వాత మళ్ళీ ఒక అరగంట ఆగి మళ్ళీ కాల్ చేశాను కాల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అయితే ఏంటి ఊరిని ఫోన్ చేస్తున్నారు రాంగ్ నెంబర్ అని చెప్పాను కదా మళ్ళీ మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పనింది కోపడింది సర్లేండి ఏదో మిస్ అయ్యి వచ్చేసిందండి మీ వాయిస్ బాగుందండి నేను అన్నాను ఏంది ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు ఊరికి కాల్ చేస్తున్నారు ఊరికైనా ఎక్కడ చేశానండి నేను రెండోసారి చేయడం అసలు అది ఈడేమో నంబర్ నాకు అదే ఇచ్చాడు మా ఫ్రెండ్ అని చెప్పి నా ఫ్రెండ్ పేరు చెప్పి అడిగాను తను కాదు ఇంకొకసారి చేస్తే బాగుంది చెప్పేసి కట్ చేసింది సరే అని చెప్పి మళ్ళీ చేస్తే బాగోదని చెప్పేసి పక్క రోజు చేశాను పక్క రోజు చేసిన తర్వాత నువ్వు నువ్వు మా నువ్వు మాట్లాడేవా ఎవరు కావాలి ఎవరు కావాలి ఏంటి అని అడుగుతున్నావా మామూలుగా వాయిస్ వాయిస్ని నేను పడిపోయాను వాయిస్ని చాలా బాగుంది వాయిస్ ఖచ్చితంగా ఈమె నేనైతే చదువుకుంటుంది అనుకున్నాను తర్వాత రోజు ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఏంటండి మళ్ళీ ఫోన్ చేశారు ఎవరు కావాలి మీకు అని చెప్పేసి నేను కోపడం అయింది అనమాట ఆ కోపంలోనే ఏదో లైట్గా ఎక్కడో మన మీద ఉంది అని అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది అనిపించి మళ్ళీ కాదండి ఆ అబ్బాయి చూస్తే నాకు ఈ నెంబర్ ఇచ్చాడు ఒకవేళ మీరు ఏమైనా నన్ను ఆడబట్టిస్తున్నారేమో అని చెప్పేసి అన్నట్టుగా నేను నాకు సాగు దొరికిందిగా ఆల్రెడీ నేను అసలు ఆ నెంబరు రాంగ్ నెంబర్ కొట్టేని నాకు తెలుసు ఎక్కడ ఏదో విధంగా కనెక్షన్ కలపాలి కదా ఆ విధంగా మేము మాటలు జరపడం జరిగింది తర్వాత రోజు నుంచి తను కూడా మీ వా నేనుండి మీ వాయిస్ బాగుందండి నా లెక్క ప్రకారం మీరు చదువుకుంటున్నారు అన్నాను అక్కడ నిహారిక ఆహా అనింది ఆహా అంటుందంటే ఏం తప్ప అనుకున్నాను మాటలు కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి వాయిస్ కూడా చాలా బాగుంది మీ వాయిస్ బాగుంది అనగా నిహారిక కూడా మీ వాయిస్ కూడా బాగుందండి అనింది తర్వాత మీకు హెయిర్స్ చాలా పొడవు ఉంటాయి కదా అన్నాను అన్న తర్వాత లేదండి అసలు నాకు గుండెని చెప్పింది నా గుండె ఉంది నేను నల్లంగా ఉంటాను పొల్లి ఎత్తుగా ఉంటాయి గుడ్లు రెండు కొద్దిగా ముందు కూర్చుంటాయి భయపడ భయపడిపోతున్నాను చూస్తే నువ్వు అని చెప్పేసి అనింది అప్పుడు నేనేం చెప్పాను నీకు చెప్పు నువ్వు ఎట్టన్నా పర్లేదు నేను నేను చేసుకుంటానని చెప్పా ఇదంతా ఇప్పుడు ఒక ఒక నెల రోజుల వరకు ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి కాల్ చేయటం ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు టిఫిన్ తిన్నావా మధ్యాహ్నం భోజనం చేసావా సాయంత్రం భోజనం చేసావా ఎన్ని నడుపుతా ఉంటే ఏంది ఇది నువ్వేమన్నా ఆయన నా మీద ఇన్స్పెక్టర్ నువ్వు ఏం నడుపుతావు అని చెప్పేసి కోపడేది లేదు ఫ్రెండ్షిప్ కదా అని చెప్పాను ఏమన్నా తెలిసిందేగా మీకు ఇంకా బాధార్థం మీరు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి 
తప్పకనుకోవద్దు అంటే నాకు నచ్చింది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ తన పద్ధతి తన మాట్లాడే విధానం నచ్చింది కాబట్టి నెల రోజుల తర్వాత ఇంకా బాగా తన ఏంటో నాకు అర్థమైంది మాటల్లో మా ఎక్కువ ఎక్కువసేపు మాట్లాడుకునే ఉన్నాం అనమాట నా ఫ్రెండ్స్తో కూడా నేను నిహారిక నా ఫ్రెండ్స్ కంటే ఎక్కువగా నిహారికతో ఎక్కువ మాట్లాడేవాడిని ఫోన్ చేసి మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫోన్ చేసి ఏంద్రా బిజీ బిజీగా ఉంది నీ ఫోను అనేవాళ్ళు అప్పుడు నాకు జాబ్ వచ్చి నాలుగు నెలలు అవుతుంది చెప్పాను కదా మీకు ఎస్బీఐలో నేను బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్గా చేస్తున్నాయని కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద ఆ జాబ్ వచ్చి నాకు నాలుగు నెలలు అవుతుంది అప్పుడు అప్పుడే అమౌంట్ అని నేను నిహారిక నాకు కనెక్ట్ అవ్వడం తర్వాత ఇట్లా నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పాను రెండు నెలల తర్వాత ఒకటి నెల నెల తర్వాత ఒకటిన్నర నెల తర్వాత నేను చెప్పాను నిహారిక నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పి చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత తను కూడా వెంటనే చెప్పలా తను వెంటనే చెప్పలా నాకు టైం కావాలి నేను ఆలోచించుకోవాలి అని చెప్పానండి సరే ఓకే ఎక్కువ టైం తీసుకో నీకు పర్లేదు ఎప్పుడేం చెప్పి ఇబ్బంది లేదు కానీ ఒక గంట లోపల చెప్పు అన్నాను అప్పుడు అప్పుడు నవ్వింది ఎక్కువగా నవ్విస్తా జోకులు వేస్తా బాగా అట్లా బాగా మామూలు ఫ్రెండ్స్ లాగే ఉన్నాము సరే నేను చెప్పే లోపల ఇంకా నాకు ఫోన్ చేయ నాతో మాట్లాడడం తగ్గించింది అనమాట ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ఏంటి నేను నేను ఉన్నా తప్పుగా అన్నాను ఉన్న నిజాన్ని మీకు నిర్భయంగా ఫోన్లో చెప్పాను నువ్వు ఎలా ఉన్నా సరే నాకేం అభ్యంతరం లేదు నేను కూడా చెప్పాను అనమాట నాకు పొట్ట ముందుకు వచ్చేసి ఉంటుంది ఫ్యాంట్ చినిగిపోయి ఉంటుంది పైన బట్టతలు వచ్చేసి ఉంటుంది అని చెప్పి నేను కూడా కొన్ని వేసాను డైలాగులు సినిమా డైలాగులు వేసాను మునక్కాళ్ళలాగా ఉంగిపోయి ఉంటాయండి నాన్న నేను నడవాలంటే వేరే అప్పుడు నాకు తోడు ఉండాలని చెప్పి అట్లా చెప్పాను ఈ ఇట్లా ఈ మాట మాటల సందర్భంలోనే ఇద్దరం కనెక్ట్ అయ్యి ప్రేమించుకోవడం జరిగింది తర్వాత తను కూడా సరే నాకేమో ఇష్టమే కాకపోతే మీ పెద్దవాళ్ళు కానీ మా పెద్దవాళ్ళు కానీ ఒప్పుకోవడం ఎలా అసలు ఎలా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలా ఎలా చెప్పాలి అని చెప్పి నేను అనింది ఇంకా నేను ఆ బాధ్యత వరకు నేను తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ సరే మీ వాళ్ళని మా వాళ్ళని ఒప్పించే బాధ్యత నాది అని చెప్పేసి అది నేను తీసుకున్నాను నేను చెప్పిన రోజు మటుకు నువ్వు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పు అని చెప్పేసి ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాం అయితే అప్పటి వరకు ఫేస్ టు ఫేస్ ఇద్దరం ఒకరినొకరు చూసుకోలేదు ఇద్దరం అయితే అప్పుడు ఒక ఐదు నెలల వరకు ఐదు ఆరు నెలల వరకు ఫేస్ టు ఫేస్ చూసుకోలేదు ఓన్లీ ఫోన్లే ఫోన్లోనే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము తర్వాత వచ్చి నాకేమో టచ్ ఫోన్ తినకేమో మా వచ్చిన కీప్యాడ్ ఫోన్ అనమాట అది నేను చూడాలనిపిస్తుంది అని చెప్పానంటే తిను అసలు నాకు అడ్రస్ చెప్పలేదు ఏం చెప్పలేదు అనమాట లేదు నువ్వు నేను చెప్పాను కదా నేను నల్లగా ఉంటాను పొల్లెత్తుగా ఉంటాయి గుడ్లు రెండు బయటకు వచ్చుంటాయని చెప్పేసి నేను నాట్ పట్టిస్తూ ఉండేది కానీ నేనైతే హ్యాపీ మనసు హార్ట్ఫుల్గా తనని మ్యారేజ్ చేసుకుందామనే నేను ఫిక్స్ అయిపోయినాను హార్ట్ఫుల్గా తను బాగా ఇష్టపడ్డాను తర్వాత ఒక ఐదు నెలల తర్వాత నేవరికి నేను ఒకసారి నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పాను అన్న తర్వాత లేదు నన్ను చూసేవంటే ఇంక రేపు నుంచి నాకు కాల్ చేయవు నాతో మాట్లాడవు అని చెప్పానండి అదిన తర్వాత లేదు ఒకసారి నేను చూడాలనిపిస్తుంది అది కూడా ఐదు నెలల తర్వాత ఫోన్లో ఈ మధ్యలో ఫోన్ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం సరే అని చెప్పేసి తను ఇక్కడ ఒంగోలు దగ్గర సూర్యాడపాలెం అవతల పొల్లూరమ్మ గుడి తల్లి గుడి ఉంది కూడా ముందు రోజు చెప్పింది అనమాట రేపు నేను వెళ్తాము గుడికి రేపు గుడికి వెళ్తాము వచ్చే పని తర్వాత అని చెప్పిన తర్వాత నేను నెల్లూరు నుంచి వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ బస్ ఎక్కేసి నేరుగా వచ్చేసి తను చెప్పిన టైం కంటే ముందు ఆడ వాచ్మెన్లా నేర్చుకున్నాను తర్వాత మళ్ళీ తనకు కాల్ చేశాను నేను వచ్చేస్తున్నాను అంటే ఈ టైం ఎంత ఇప్పుడు నువ్వు ఎనిమిది గంటలకి ఎక్కడికి వచ్చేస్తున్నావు అని చెప్పేసానండి తర్వాత నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అక్కడ గుడి దగ్గరే ఉన్నాను తర్వాత వీళ్ళు వచ్చే టయానికి దూరం నుంచి తను చూడడం తను తను వేసుకున్న డ్రెస్ కలర్ నాకు చెప్పడం ఆ డ్రెస్ కలర్ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ నేను చూసుకుంటూ ఉండటం వీళ్ళేనా కాదా వీళ్ళేనా కాదా అని తర్వాత నేను వేసుకున్న షర్ట్ కలర్ అయితే చెప్పాను తినేమో నన్ను చూసింది నేను తన చోళ్ళ అట్లా గుడి దగ్గర ఉన్నాను తిను లోపల కూడా వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ నేను గుడిలోకి 
వెళ్దాం అనుకొని సార్ ఒకసారి కాల్ చేద్దాం అసలు వచ్చింది రాలేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ కాల్ చేశాను అలాంటి డ్రెస్ ఒక నాలుగు నలుగురు ఐదు వయసుకు వచ్చినారు అనమాట ఎవరని మనకి తెలుసు అసలు అర్థం కాలేదు తర్వాత కాల్ చేస్తే ఆల్రెడీ నేను గుళ్ళో ఉన్నానని చెప్పిందండి ఆ లోపల పోగానే తిన్న నా సైలు అనేది చూసింది నేను చూసేసాను చూసి సరే అని చెప్పేసి వెళ్ళి వస్తానని చెప్పేసి మళ్ళీ కాల్ చేసి వెళ్ళిపోయాను తను వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు నాకు ఆ రోజు ఈవినింగ్ నాకు ఫోన్ చేయబుద్ధి కాలేదు తిని చేసింది కానీ నేనే ఎత్తలేదు తర్వాత మళ్ళీ మార్నింగ్ నేనే కాల్ చేశాను ఏంది ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయలేదు అని చెప్పి అడిగింది ఏం లేదు అని చెప్పాను ఏం నచ్చలేదా అనింది అట్లానే కాదు సరే మీ ఇంట్లో ఒప్పుకుంటారా అని చెప్పిన అన్నాను అదే అందుకోసం నేను కూడా నీకు చెప్పినది ఎలా చేద్దాం ఎట్లా చేద్దాం అని ఇంకా ఈ చేజింగ్లు జంపింగ్లు ఎగిరిపోవడాలు ఇలాంటి అన్నీ వద్దు అని చెప్పేసి ఇద్దరు ముందే మాట్లాడుకున్నాం ఒకరికి ఇద్దరు ఇద్దరు మాట్లాడుకొని ఇలాంటివన్నీ వద్దు మన ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పే చేసుకున్నాం అని చెప్పేసి గట్టిగా ఇద్దరు నిర్ణయించుకున్నాం నిర్ణయించుకొని తర్వాత ఫస్ట్ మా ఇంట్లో అని చెప్పాను మా ఇంట్లో మా అక్కయ్య ఉన్నారు మేము మొత్తం ఐదుగురు ఆనందమ్మడమే ఒక అక్క మా అక్కయ్యని తీసుకెళ్ళి మా అక్కని పిలిపించాను ఫోన్ చేసి ఏంద్ర సడన్గా ఏంటి రమ్మన్నావు అని చెప్పేసి మా అక్కయ్య వచ్చింది మా ఇంటికి వచ్చింది అక్కయ్య గారికి చెప్పాను అక్కయ్య ఎట్లా ఒకళ్ళ నమ్మ ఏంటి నాకు ఇష్టం నాకు ఎందుకంటే అప్పుడే పిల్లల సంబంధాలు చూస్తున్నారు ఇంకా నాకు జాబ్ వచ్చింది తర్వాత వచ్చి వేరే వాళ్ళు మా బావ తరఫున మా అక్కయ్య భర్త ఉన్నారు కదా మా బావ తరఫున సంబంధాలు చూస్తున్నారు అనమాట దాంతో నాకు భయం వేసి ముందుగా మా అక్కయ్యని పిలిపించేసి విషయం చెప్పాను మా అక్కయ్య వచ్చి మా అమ్మగారికి చెప్పారు అప్పుడు మా నాన్నగారు లేదు చనిపోయినారు మా అమ్మగారు ఉండి ఇంకా మామూలే కదా ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైనా తక్కువ ఇంట్లో ఇట్లా నేను అట్లా నా అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను ఇది ఇది అంటే ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరు ఎవరు కూడా ఒప్పుకోరు అట్లాగే మా అమ్మగారు కూడా ఏంటరా ఇది మేము నే లాస్ట్ వాడిని నేనే అనమాట ఐదో వాడిని నేనే నీ పిల్లి ఢా భూమి చేయాలని అనుకుంటే నువ్వు ఇట్లా చేస్తున్నావు ఏంద్రా ఏంద్ర నువ్వు అసలు అని చెప్పేసి ఇంకా అనుకూలంగా తిట్టడం స్టార్ట్ చేశారు ఇంక మొత్తం పెద్ద పంచాయతీ ఇంట్లో అందరూ పంచాయతీ పెట్టేశారు ప్రతి ఒక్కరు రావడం నాన్న కింద నుంచి పెద్ద చూడడం అనుకున్నా మేము అనుకున్నాం ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాను అన్నాం ఇంక నేను ఇదేంద్రా బాబు అని చెప్పేసి తల తిప్పుకోవడం అంతా జరిగింది తర్వాత మా అక్కయ్య ఉండి మా అక్కయ్య ఫుల్ సపోర్ట్ చేసి మా అందరి మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య తర్వాత మా రెండో అన్నయ్య మూడు అన్నయ్య నాలుగు అన్నయ్య అందరూ ఇంకా మా వదినలు అందరూ ఇంకా అందరూ ఓకే అనుకొని తర్వాత మా అమ్మగారిని కూడా ఒప్పేయడం జరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి విషయం ఏంట్రా వాళ్ళతో ఎప్పుడు మాట్లాడదాం వెళ్ళి అది చెప్పిన తర్వాత అని అడిగారు అమ్మాయి పక్క నుంచి ఏంటి ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనం పోయి మాట్లాడదామా లేకపోతే ఏంటి అని అని అడిగారు ఆగ నాకు చెప్తామని చెప్పాను అన్న తర్వాత నిహార్కి విన్న విషయం చెప్పాను ఇట్లా మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమో ఒప్పుకున్నారు మరి మీ పరిస్థితి ఏంటి అన్న తర్వాత ఇంక అక్కడి నుంచి నిహార్కి చెప్తుంది మీరు అండి ఎందుకంటే నా పాట వరకు నేను చెప్పాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎట్లా ఏం చెప్పింది ఎవరు చెప్పింది అనేది ఇంకా తను చెప్తుంది వినండి ఏముంది నేను కూడా మా ఇంట్లో వాళ్ళకి భయపడతా భయపడతా చెప్పాను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మలేదు ఇంకా తాత నాయనమ్మ నానే వాళ్ళ ముగ్గురిని కూర్చోబెట్టి ఇట్ట ఫోన్లో పరిచయం అయ్యాడు పిల్లని చేసుకుంటే అబ్బాయిని చేసుకుంటారని అంటే రిక్వెస్ట్గా అడిగాను సరేనమ్మా నీ ఇష్టం నీ ఇష్టం మట కాదు నువ్వు కాకపోతే ఆ అబ్బాయి ఎట్టా అంటాడు తెలియాలిగా ముందు అబ్బాయిని అయితే పిలిపించు ఆ అబ్బాయితో మాట్లాడిన తర్వాత నీకు మాట ఇస్తా అని చెప్పాడు సరేలే నేను పిలిపించాను మా ఆయన్ని ఎవరికైనా ఫ్రెండ్స్ ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులకి ఏంటంటే ఇంకా నయము ఈ అమ్మాయిని అయితే వాళ్ళు గందరగోళం తిట్టి ఏం చేయలేదు వాళ్ళు నేను అప్పటికి చెప్పాను డైరెక్ట్గా చెప్పొద్దు నేను వచ్చి మాట్లాడతానని చెప్పాను లేదు లేదు నేను ఒక మాట చెప్తాను చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉందో నేను చెప్తాను అప్పుడు నువ్వు వచ్చేసి మాట్లాడదు అని చెప్పింది ఎందుకంటే ఆడపిల్ల కదా ఎవరు కూడా అసలు అసలు కరెక్ట్ కాదు కానీ మనం ఏం తప్పు చేయలే చేయినప్పుడు ఇట్లా పలానా అబ్బాయిని ఇష్టపడుతున్నాను అని చెప్పడానికి తప్పే ఉంది నువ్వు చెప్పు అని చెప్పేసి నేను కొంచెం ధైర్యం చెప్పి చెప్పాను తర్వాత తను చెప్పింది వాళ్ళ తాతయ్య గారు ఏమో అబ్బాయి ఎలా అంటాడు ఏంటి అసలు ఉంటాయి కదా ఇంకా మ్యారేజ్ అంటే మీకు మీరు మీరు అయ్యే కదా మెయిన్ క్యాస్ట్ అవి కూడా చూస్తారు ఫ్రెండ్స్ 
కదా తను ఏంటి ఏంటి అసలు తన విషయాలు తన వివరాలు ఏంటి తెలుసుకొని తన ఎలాంటి వాడు తను మాకు మాట్లాడి అతను పరిస్థితి చూసి చెప్తా నీకు మాటిస్తా అని చెప్పి చెప్పారంట తర్వాత నేను పిలిపించింది నేను వచ్చాను నేరుగా వచ్చాను మాట్లాడాను నా పేరు ఇది నేను పలాన్ జాబ్ చేస్తున్నాను పలాన్ని పలాన్ని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఇంకా నన్ను అడగాల్సిందని అడిగారు మీరు ఎంతమంది ఏంటి అని చెప్పిన తర్వాత నేను మొత్తం మా కుటుంబం ఇదండి నా పరిస్థితి ఒకవేళ మీ ఇక్కడ ఉన్న డౌట్లు ఉన్నా మీరు రావచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఇంకా అక్కడికే వీళ్ళ తాతగారు నాతో బాగా ఇంకా మాట్లాడడం అబ్బాయి మాట తీరు బాగుంది కొద్దిసేపు ఒక గంట రెండు గంటలు మాట్లాడాడు రెండు గంటలు మాట్లాడాడు నాతో మాట్లాడి ఇంకా పెద్దవాళ్ళు కదా ఆవిలిస్తే పేగులు ఎక్కడ వేస్తారు అనమాట ఆయన అట్లా ఆయన మాట్లాడి సరే నాన్న మాకు కూడా ఏ అభ్యంతరం లేదు అది తల్లి లేని పిల్ల చాలా జాగ్రత్తగా పెంచుకున్నాం మేము జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాం మాట్లాడే విధానంలో అటు చేసుకోమని అన్నట్టుగా నాకు అర్థం కాలేదు వద్దు అన్నట్టుగా అర్థం కాలేదు ఏం దబ్బా ఇత్త ఇట్లా ఇబ్బంది పెట్టేసారు ఏం దబ్బా అనుకున్నాను ఆ తర్వాత ఎంతో లాస్ట్కి వాళ్ళ నాయనమ్మ గారు స్క్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు ఓకే నాయన మాకు నచ్చావు అని చెప్పేసి మాకైతే నచ్చేళ్ళే మా వాళ్ళ తాత అయితే డైరెక్ట్గా చెప్పలేదంట వాళ్ళ నాయనమ్మకి చెప్పాడు అనమాట పర్లేదు అబ్బాయి బాగానే మంచివాడు అన్నట్టున్నాడు అని చెప్పని రెండు కుటుంబాలు ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకొని హ్యాపీగా నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అంత సంతోషంగా చేజింగ్లు జంపింగ్లు మొత్తం రన్నింగ్లు ఏం లేకుండా కల సుఖాంతం అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు మా పెళ్ళి అయ్యి పదకొండు సంవత్సరాలు హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉన్నాం ఎటువంటి ఏదో చిన్న చిన్న భార్య భర్తల తర్వాత చిన్న చిన్న గొడవ వస్తూ ఉంటాయి ఇది ఎవరో ఒకటి తగ్గుతూ ఉంటే ఏముండదు భగవంతుడి దేవి వల్ల ఇక్కడ దాకా హ్యాపీగా ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు పిల్లలు తను విజయ చైతన్య ఒక చిన్న కుటుంబం హ్యాపీగా ఉన్నంత సంతోషంగా ఉంది ఇది ఫ్రెండ్స్ మా లవ్ అండ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ స్టోరీ ప్రేమించి పెద్దలను ఒప్పించుకొని పెళ్లి చేసుకున్నాము హ్యాపీగా ఉన్నాము యూట్యూబ్లో కూడా మీ సపోర్ట్ వల్ల ఒక ప్లాట్ఫామ్ని మీరు ఇచ్చారు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది మీరు కనుక మా వీడియోస్ మొత్తం మా సార్ చూస్తున్నట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే దాన్ని ఆలో క్లిక్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీ వరకు వచ్చేస్తుంది మీరు ఫస్ట్ లైక్ కొట్టచ్చు ఫస్ట్ కామెంట్ పెట్టచ్చు మా వీడియోని షేర్ కూడా చేసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంకో రోజు ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం అంతవరకు హ్యాపీ ఫ్యామిలీ సెలవు బాయ్